Habari za leo mtazamaji wa Azam TV karibu sana katika mchezo mwingine tena. Ligi kuu Tanzania bara mzunguko wake wa Nne Dar es Salaam Young African. Makamu bingwa msimu uliopita akikabiliana uso kwa uso na Simba Sports Club mwite mnyama kutoka kule Bondeni Afrika Kusini. Mchezo na upigo katika dimba la uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Kumbuka kwamba timu hizi zinaingia zikiwa na matokeo tofauti. Yanga wana pointi sita kwenye michezo yao mitatu wakati Simba Sports Club wakiwa na pointi zao tatu katika michezo mitatu hawajapoteza mchezo wote hawajashinda mchezo wote lakini wamekwenda sare mara tatu Dar es Salaam Young Africa wakishinda michezo miwili na kupoteza mchezo wa kwanza kabisa na hao ndo mashabiki waliojitokeza hii leo na hiki ndicho kikosi cha wenyeji wa mchezo huo leo Dar es Salaam Young Africa ama kwa hakika kocha Masio Massimo anafahamu umuhimu wa mchezo huu wa leo na anafahamu umuhimu wa pointi tatu kocha Patrick Piri kwa upande wa timu ya Simba akicheza 4-4-2 anamwanzika eh, anamwanzisha Manyika Peter Junior leo pale eh, Langoni ikiwa ni mechi yake ya kwanza ya ligi lakini ya kwanza pia kucheza akicheza dhidi ya uh, mmoja kati ya timu kubwa hapa nchini huyo ni Dawson Santos Santana kipenga kimeshalia Dakika 45 za kwanza ndio hizo zimeanza. Cheza kule Juma Abdul. Nader Harubu Ali Kanavalo. Cheza kwa ufundi kweli kweli madhambi yanatendeka. Ah, uh, ndio Nader Harubu Ali Kanavalo. Hii inadhihirisha ni kwa nini mashabiki walishangilia wakati akiingia uwanjani. Ni mmoja kati ya muhimili kwa upande wa timu ya Yanga. Angalia alichokifanya Maguri akaenda akamchezea Madhambi ambao ni dhahiri kabisa eh, haina ubishi wote. Wanafahamu kwamba sasa hivi Kanavaro eh, amerejea tena katika kiwango chake baada ya wakati wa nyuma hapo kidogo kupata lawama nyingi sana kutoka kwa mashabiki. Okwi, okwi bado anaangalia. Anajaribu anatisha bado yote. Weka ndani kwa kina ina madhara hiyo. Cheza kule bemeni Haruna ni unzima. Mrisho alfa ni ngasa anko. Anko anikiza na rikonga kule hawa na kupenda nje. Kukuli meanza mapema. Hini lilikuwa ni jaribio zuri kwa upande wa timu ya yango. Naona mrisho ngasa kitu alicho kifanya kule. Kiwa pamoja na shabalala. Hivi ndivyo ilivokuwa. Angalia pembeni akaingiza crossing zuri. Uh, angalia ngasa amemwacha shabalala anaingiza cross nzuri uh, yaya anajitwisha kichwa lakini hata hivyo uh, inakuwa kimekwenda pembeni Oscar Fanel Joshua na jeshi wa zamani ambaye aliamua kuvua gwanda kwenda kurusha mpira sasa Giza ndani kule haya Chaza vizuri kabisa kule Manika Haya anaambia tulie na chini uoga shaka bidiwa mimi lango ile tulieni na bila shaka atakuwa amepata maneno kutoka kwa baba yake mzazi Peter Manyika ambaye aliwahi kucheza Yanga mtibwa sigara eh ulipigwa mpira lakini akauona vizuri sana mara moja amefunga kisa ndani kule hofu lakini inakuwa ni pasi buti mrisho alfa ngasa anapoteza tena mchezaji wa tatu hapo chini moja kaini kwa wili bado wako chini Jonas Jelad mkude wako chini alikadhali kapia kini Hassan Dilunga kukupia William Christian Galas Haruna Athomani Chanongo William Christian Galas naingiza dena ndani kule okwi okwi ndani ya kisandu okwi weka okwi goki Okwi wanatakiwa kumtazama kwa sababu wanajua shughuli yake. Angalia amekwenda anafanya ujanja, angalia alipoicheza, ana dribble tena kwa mara nyingine, anapata upenyo, anapiga. Inawezekana kwamba wakapoteza kujiamini kwa sababu mpaka wakati huu bado hawajaweza kufunga. Na kama Simba walikuwa hawajiamini, inawezekana wakaweza kujiamini zaidi baada ya kuona mpaka wakati huu bado hawajafungwa. Ha, acheza ule uzuri kabisa. Madhambi yanatendeka. Sasa anapanyaga kanyaga sana. Sasa ni siaka. Mshiko na ghadhabu. 
shiko na ghadhabu pale. Inaonekana aliona kitendo alichofanywa ni cha makusudi. Lakini hizi jazba wakati mwingine nazo zina madhara yake. Haya ndo mambo ambayo gasa amelala kabisa na yeye. Haya ndo mambo ambayo wachezaji wanatakiwa kuwa wanafundishwa. Kwa sababu kosa limekwishafanyika, we unakwenda unarudia tena kosa. Angalia ni onzi alipokwenda. Akaenda akacheza uh, isiaka na kinachoonekana ni kwamba Ngasa alimkanyaga. Sasa na yeye aliposimama akaenda kumsukuma. Na hii imekuwa ni mara pili kwa Ngasa, mara kwanza alimkanyaga Shabalala. Kwa mtindo ule ule sasa inawezekana watu wameona kwamba ni mtindo wake. Na hali inapokuwa katika hali mambo yanapokuwa hivi. Wakati mwingine inaweza ikawa ngumu. Kocha huyo anaimwa kadi ya njano, Mwisho alikuwa ni Ngasa anatoa mkono. Nambia haya sasa mambo yashakuwa hivi. <laughs> Hatuna la kufanya, acha tuendelee tukupiga kabumbu. Kama hasa ni Isihaka asinge kwenda kumsukuma, manake ni kwamba kadi ingeweza kutoka kwa Ngasa peke yake. Lakini kwa kitu alichokifanya amejitafutia kadi ambayo haina maana. Huyo ni mlishongasa ambaye ametoka kupewa kadi baada ya kumchezea ndivyo sivyo Hassan Isiaka ambaye naye akaenda akamsukuma naye akalimwa kadi ya manjano mpira ukiwa ni mapumziko tayari. Kanyenye viti za mpenzi haya. Shughuli imeanza tena kwa dakika 45 za pili. Shabalala Emmanuel Okutena Anachelewa Chanongo bado Chanongo ndani ya kisanduku boki ya Oku anachelewa bado Haya anaweka tena Emmanuel Anodi Okwi na babatiza Kisa ndani kwa Lucian Galas gongo kwa kichwa lakini wapi goki William Lucian Galas William Lucian Galas boki ya pigo ya Darubia Oscar Fano Joshua anamdafuta Andrea Coutinho Andrea Coutinho Coutinho Bado Shaban Kisiga Malone Wekwa chini gule Yeri Mohamed Emmanuel Arod Oku Oku ni msumbufu Na yanga matakiwa kumchungia mbali Angalia Angalia na vya uficha mpira Kige zote vila ukidia utamfanyia madhambi tu na ndicho kinachoonekana kwa makati ya wachezaji ambao wamefanyiwa madhambi Okwi amefanyiwa madhambi mara nyingi zaidi anarudi nyuma nasubiri sasa haya Jaban kisiga malo na babatizo la mpira au na madhara inayokuwa chini Nader Arobo Ali Kanavaro kila bado hujatoka Elias Maguli kisiga na kutoa kucheza ile fair play ama mchezo kwa Nandele Harubu yule Upata maumifu bila shaka ni mpira ule ambao Ulipigwa na kisiga Haukua na madhara kwenye goli latumi ya yanga Lakini ukawa na madhara kwa Nandele Ambaye leo ameamua kucheza hivyo hivyo Pamoja na nyuzi zake tatu ambazo alishonwa Alikuenda kapigia mpira Kwa kichwa Bila shaka ulikuwa na nguvu Wakati pia kiwa ameshonwa nyuzi tatu Bila shaka maumifu yale ambayo aliasikia Baada kufanya vile ndo wale mfanya aweze kulala chini. Ndani ya kisanduku oku bado ana hadaa. Anaendelea kwa hadaa mabeki. Tuzo ndani gonga Amrik ya Ramadhan goki. Amrik ya Ramadhan. Jaribio zuri ambalo limefanywa na timu ya Simba. Angalia Okwi uh, anavoaadaa mabeki wa timu ya Yanga unaingizwa mpira ambao Kiemba anajitisha lakini hata hivyo uh, jinsi alivyokuwa amekwenda ilikuwa ni ngumu kuweza kupiga kitu ambacho kingekuwa na madhara kwa upande wa timu ya Yanga. Yusa moja ndani kamata kule Manyika Junior. Nader Harubu Ali Kanavaro huyo. Yawezekana kabisa. Uliingizwa ndani ule mpira, kajitwisha Nader Harubu Ali Kanavaro. Manyika Junior akakamata. Dakika tisini za mchezo kati ya Yanga na Simba Sports Club zinamalizika huku kijana Manyika Peter Manyika akishukuru Mungu kwa kazi ambayo ameweza kuifanya na hii ni dhahiri bin Shahid sasa 
benchi lile la ufundi la Simba naweza likafikiria kumkabidhi kijana kwa goalkeeper namba moja Nadir Harubu Ali Kanavalo anatikisa kichwa amini kilichotokea Hasan Isiaka anaongea na anaambia vipi ndugu yangu maana hoza wawili pia wakisalimiana pale Pierre Cuisera kila mmoja akikumbatiana na mwenzie kwa sababu kama mambo angekuwa ni mabaya kwa upande wote Uh, basi shari zingeanza lakini sasa hapa mambo ni suluhu kama watu wanaongea tu mitani wataendelea kuongea lakini mambo hapa suluhu uweze kusikia mtu anaondolewa ipo mapunda amemfuata mlinda mlango manyika anamwambia safi kijana umefanya kazi nzuri na hiki ni chama cha ndakio uendelee kufanya kama unataka taifa le kutegemee Emmanuel Arnold Yobi Juma kasaja anamfuata kijana Anaambia umefanya kazi. Hapa wale wenzangu na mimi wakosoaji wanaweza wakatia maneno. Wale wakosoaji kwamba haiwezekani. <laughs>